பேக் டு பிகாஸ் லாஸ்ட் வீடியோல டிஏஎஸ் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் டாபிக் யூனிட் டூ சிசிஎஸ் வந்து பிளாக் சைஃபர் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டலி தியரி கம் டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ செமஸ்டர்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு டிஃபரெண்ட் பிளாக் சைஃபர் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் கோட் புக் சைஃபர் பிளாக் செயினிங் சைஃபர் ஃபீட்பேக் அவுட் புட் ஃபீட்பேக் கவுண்டர் மோட் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு மோடி இன் டீடைல்டு பார்க்கலாம் ஆனால் ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு மோட்லயும் டயக்ராம் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிடலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோட் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக் கோட் புக் மோட் எல்லா மோட்லயும் டயக்ராம் மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப என்ன <laughs> ஸோ இங்கேயும் கீ கே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் கே கே தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து வி யூஸ் காமன் கீ ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வி யூஸ் த சேம் கீ ஒரே கீ தான் அக்ராஸ் ஆல் என்கிரிப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் எங்கிட்ட இருக்கிற மொத்த டேட்டாவை பிளாக் பிளாக்காக பிரித்து ஒன் பிளாக் அட் அ டைம் என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் என்கிரிப்ட் பண்ணும்போது சேம் கீஸ் எல்லா பிளாக் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போதும் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரலாம் சார் என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பெருசா இருக்கு சப்போஸ் என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்ல பத்து கேரக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்ல எவ்வளவு கேரக்டர் இருக்கு பத்து கேரக்டர் இருக்கு என் பிளாக் சைஸ் வந்து எட்டு எட்டு கேரக்டரா நான் பிரிக்கிறேன் ஸோ என் பிளாக் சைஸ் என்ன எட்டு கேரக்டர் இப்ப பத்து கேரக்டர் ரேண்டமா நான் எதாவது எழுதிக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ நாலு ஆறு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ பத்து கேரக்டர் எழுதிட்டேன் இப்போ என் பிளாக் ஒன் என்ன என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன மொதல் எட்டு கேரக்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இது வரையும் என் பிளாக் ஒன் ஸோ என் பிளாக் ஒன் ஒரு என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பாட்டு அப்ப இந்த மீதி இருக்கிற பாட்டு என்ன இது பிளெயின் டெக்ஸ்ட் டூ ஆனா நம்ம என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரானிக் கோட் புக்ல ஒரு பிளாக் சைஸ் என்ன இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எட்டு கேரக்டர் எடுத்திருக்கோம் ஆனா இங்க எனக்கு ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்கு அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி கேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேடிங் பண்ணுவோம் ஸோ பேடிங்னா என்ன ஸோ கடைசி லாஸ்ட் பிளாக்கோட சைஸ் வந்து என் பிளாக் சைஸோட ஈக்குவலண்டா இல்லைன்னா அடிஷ்னல் ஜீரோஸ் அடிஷ்னல் கேரக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஜீரோ ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக் கோட் புக்ல என்ன வி என்கிரிப்ட் ஒன் பிளாக் அட் அ டைம் சேம் கீ இஸ் யூஸ்ட் அக்ராஸ் மல்டிபிள் பிளாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா என் சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் அங்க நான் பேட் பண்றேன் இன்னொரு அடிஷ்னலான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள் அசியூம் பண்ணீங்கன்னா என் பி ஒன்ல சப்போஸ் சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிக் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்கு ஸோ எட்டு கேரக்டர் இல்லை சிம்பிளிசிட்டி காண்டி நான் நாலு கேரக்டர் வச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்கு பி டூல வேற ஏதோ இருக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அகெயின் பி என்ல ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்கு அப்ப நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா என் பி ஒன் என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அதை நான் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது இது ஏதோ ஒரு கீ வேல்யூ கே யூஸ் பண்றேன் அப்ப எனக்கு ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ் கிடைக்கு ஸோ அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்ன ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ரேண்டம் ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் இந்த பி டூக்கு ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ் கிடைக்கட்டும் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அகெயின் பி என்னுக்கு நான் சைஃபர் டெக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் போது என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் என் கீ என்ன சேம் கீ என்கிரிப்ஷன் அல்கோத்தம் என்ன அதே அல்கோத்தம் அப்ப என் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சோ அதே தான் எனக்கு இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதுல சொல்ல வர்றது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இருக்கும் நம்ம சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து மல்டிபிள் பிளேசஸ்ல ரிப்பீட் ஆனால் அதோட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸாக்ட்லி சேம் டு சேமா தான் இருக்கும் ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் பிளேசஸ்ல ரிப்பீட் ஆனால் அதுக்கு கிடைக்கிற சைஃபர் டெக்ஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி சேம் டு சேமா இருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்காது ஸோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் ஒரு ஒரு மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்லயும் சைஃபர் டெக்ஸ்டோட ஃபார்முலா பிளெயின் டெக்ஸ்டோட
DA இல்ல rather PA so in plain text கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா my PA is nothing but PA ஓட ஃபார்முலா என்ன இங்க இருந்து நம்ம எழுத ட்ரை பண்ணனும் அப்படினா PA க்கு நம்ம என்ன பண்றோம் it is nothing but decryption algorithm apply பண்றோம் எது மேல அப்ளை பண்றோம் ஏ CA so in cipher text mela apply pandro using the same key so electronic code book ah portha varaiyum ninga nyamam vechikka vendiya ore vishayam block block ah encrypt pandrom block block ah decrypt pandrom decrypt pannum bodhu encrypt pannum bodhu anaitha block kkum same set of keys da use pandrom so inge in plain text oda formula eldanna my pa equivalent to decryption of edha decrypt pandrom in cipher text ca using my key k அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கோட் புக் இது கோட் புக்குன்னு ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னா சோ நம்ம இண்டெக்ஸ் மாதிரி இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கும் டாபிக் இருக்கும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் பேஜ் நம்பர் இருக்கும் இங்க அதே மாதிரி ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் எ கிவன் கீ ஆல்வேஸ் இட் வில் ஹாவ் திஸ் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஒரு மேப்பிங் மாதிரி இருக்கு சோ அதனால இதை கோட் புக்னு சொல்றோம் அதை பத்தி ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல சோ இதுல கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் இங்க வச்சிருக்கேன் சொல்றேன் நான் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன் மேல சொல்லிட்டேன் அதே விஷயங்கள் நீங்க கீழே இருக்கு இன்னொரு டைம் நீங்க படிச்சு பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு மறக்க ரெண்டு டைம் ரெப்பிடேஷன் மாதிரி ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் இப்ப இசிபி வந்து ப்ராக்டிக்கலா நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல ஏன் யூஸ்ஃபுல்லா இல்லைன்னா இப்ப நம்ம இசிபில என்ன பார்த்தோம் எயிட் பிட்ஸ் எடுக்கிறோம்னு பார்த்தோம் ஆனால் ரியல் லைஃப்ல மெசேஜஸ் எல்லாம் எயிட் பிட்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்ல பெரிய பெரிய மெசேஜஸா இருக்கலாம் அப்ப வந்து இசிபி எஃபெக்டிவா இருக்காது அப்ப இன்னும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்க்க போறோம் அந்த மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு பார்க்க மொத்தம் ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் கிரைடீரியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட் தேவைப்படுதுலேஷன் எரர் ரிகவரி ரிகவரினா என்னன்னா ஒரு ஐத்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்கு ஸோ என்கிட்ட எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே சி ஒன் இருக்கு இங்கே சி டூ இருக்கு இங்கே சி த்ரீ இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே மேலே பி டூ இருக்கும் பி த்ரீ இருக்கும் ஸோ எரர் ரிகவரியில் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா த ப்ராப்பர்ட்டி தட் அண்ட் எரர் இந்த ஐத்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இஸ் இன்னரிட்டட் பை ஒன்லி எ ஃபியூ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸ் ஆஃப்டர் விச் த மோட் ரீசிங்கரனைசஸ் அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா சி ஒன்ல ஒரு எரர் வந்தால் அது வந்து பி மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணினால் அதை வந்து எரர் ரிகவரின்னு சொல்லும் அதே எரர் ப்ராப்பகேஷன்னா என்னன்னா த ப்ராப்பர்ட்டி தட் அண்ட் எர இன் த ஐத் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இஸ் இன்னரிட்டட் பை த ஐத் அண்ட் ஆல் சப்சிக்வெண்ட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸ் அப்ப சி ஒன்ல ஒரு எரர் வந்தால் சி ஒன்ல இருக்கிற எரர் வந்து அந்த சி ஒன்னோட தட் இஸ் பி ஒன்னையும் இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு அதை தவிர பி டூ இம்பாக்ட் பண்ணது தென் ஃபர்தரா பி த்ரீ இம்பாக்ட் பண்ணது இப்படி இருந்தா அதை வந்து எரர் ப்ராப்பகேஷன் சொல்லும் எரர் ரிகவரினா என்ன சோ எந்த இடத்துல இம்பாக்ட் இருக்கோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பிளெயின் டெக்ஸ்ட மட்டும் இம்பாக்ட் பண்ண எரர் ரிகவரி எரர் ப்ராப்பகேஷன்னா எங்க எரர் இருக்கோ அதோட பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் இம்பாக்ட் பண்ணால் அது எரர் ப்ராப்பகேஷன் அண்ட் தென் டிஃபியூஷன் ஸோ டிஃபியூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்டோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு சைஃபர் டெக்ஸ்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதை தான் டிஃபியூஷன் சொல்லுவோம் தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டினா என்னன்னா என் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸ் வந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் லீக் அவுட் பண்ணுதா தட் இஸ் என் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை பத்தி அது ஏதாவது கன்வே பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ ஓவராலா அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற கிரைடீரியா ஸோ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கோ அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் படிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு கீவர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்க வருதுபிகேஷன் <laughs> ஸோ சைஃபர் பிளாக் சேனிங் மோட்லையும் டயக்ராம் மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயக்ராம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும் ஸோ சைஃபர் பிளாக் சேனிங் மோட்ல அடிஷ்னலா டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஐவின்னு ஒன்று இருக்கும் ஐவி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் ஸோ இது என்ன ஒரு இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் 
சோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சோ கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க சோ என்கிட்ட பிளேன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் வழக்கம் போல இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த பிளேன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டாரையும் எக்ஸார் பண்றோம் சோ என் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல ஐ எக்ஸார் மை பிளேன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் அலாங் வித் மை இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் சோ எக்ஸார் பண்ணிட்டேன் தென் இந்த எக்ஸார்ல கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன பண்றோம் என்கிரிப் பண்றோம் சோ என் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டெப் பண்ண சோ எனக்கு எக்ஸார்ல கிடைக்கிற ரிசல்ட் சப்போஸ் ஜெட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஜெட் யூசிங் மை கீ வந்து என்கிரிப் பண்ணிடுறேன் சோ என்கிரிப்ஷன் போர்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் என்கிட்ட ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அந்த ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ்ட நான் என்ன பண்றேன் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டரா வச்சு எக்ஸார் பண்ணிக்கிறேன் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்கேயே கிடைச்ச அவுட்புட் அதை நான் ஜெட்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் என்கிரிப் பண்றேன் யூசிங் மை கீ கே சோ இங்கே எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குதோ அதான் என்னோட சைபர் டெக்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்குக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு என்னன்னா எல்லா விஷயமும் அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல மட்டும் தான் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டா வந்து நம்ம ரேண்டமாக எடுத்துப்போம் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் மை ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இங்கே எனக்கு என்ன சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைக்குதோ அதான் இங்கே என்னோட இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் ஸோ இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐவின் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஐவின் டிஃபைன் பண்ணல பாருங்க ஏன்னால் இந்த சி ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன்ிரிப்ஷன்ிரிப்ஷன்ிரிப்ஷன்ிரிப்ஷன் எழுதணும் என்ன ஐவி கிடைக்குதோ அது இங்க ஐவி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் தான் இங்க என்னோட நியூ ஐவி தென் இந்த இனிஷியலைசேஷன் வெக்டரா பொறுத்த வரையும் என்னன்னா இட் வுட் பி ஷேர்ட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் யார் அனுப்புறாங்களோ அவங்களுக்கும் யார் ரிசீவ் பண்ண போறாங்களோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இந்த இனிஷியலைசேஷன் வெக்டரா வந்து கான்பிடென்ஷியலா ஷேர்டா இருக்கணும் தேர்ட் பர்சனுக்கு தெரிய கூடாது ஏன்னா இட் இஸ் அ வெரி குரூஷியல் பார்ட் ஆஃப் த என்டையர் என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் என்டையர் டிக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிஷ்னலா ஒரு இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் யூஸ் பண்றோம் அதை தவிர என்ன பண்றோம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கிடைக்கிற அவுட்புட்டை நெக்ஸ்ட் செயின் மாதிரி இந்த இடத்துல கொடுத்துடுறேன் இதே நீங்க ப்ரீவியஸா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து செயின் மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் இங்க பிளைன் டெக்ஸ்ட் இங்க என்கிரிப் பண்ற இங்க நிப்பாட்டிடுறோம் ஆனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் மோட்ல பார்க்கும் போது இங்க இருந்து கிடைக்கிறத நெக்ஸ்ட் இடத்துல இங்க எக்ஸார் பண்றோம் இங்க இருந்து கிடைக்கிறத எக்ஸார் பண்றோம் சோ இங்க நீங்க ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அதுல இருந்து என்ன மாடிபிகேஷன் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் அதை வச்சே எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப டிக்ரிப்ஷன் பாட்டுக்கு வரலாம் சோ என்கிரிப்ஷன் பாட் முடிஞ்சிச்சு இப்ப டிக்ரிப்ஷன் போர்ஷன் வரலாம் சோ டிக்ரிப்ஷன்ல இன்புட் என்ன சைஃபர் டெக்ஸ்ட் சோ டிக்ரிப்ஷன் முத ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா என் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் டிக்ரிப் பண்ணிப்போம் டிக்ரிப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ இஸ் எக்ஸார் யூசிங் மை இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் சோ இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் சோ நான் இங்க எழுதுறேன் லெப்ட்ல என்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றோம் எக்ஸார் பண்றோம் எது கூட எக்ஸார் பண்றோம் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டரா கூட எக்ஸார் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றோம் என்கிரிப்ட் பண்றோம் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்கிரிப்ட் பண்றோம் இதே வந்து டிக்ரிப்ஷன்ல தலைகீழா நடக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டிக்ரிப்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா ஐவி கூட எக்ஸார் நடக்கும் சோ எப்போதுமே என்கிரிப்ஷன்ல என்ன ஆர்டர் நடக்குதோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆர்டர் வந்து டிக்ரிப்ஷன்ல நடக்கும் சோ டிக்ரிப்ஷன்ல என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட டிக்ரிப்ட் பண்றேன் சோ என் டிக்ரிப்ஷன் எப்படி எழுதலாம் ஓவராலும் மை பிளைன் டெக்ஸ்ட் பி ஐ இஸ் நத்திங் பட் நம்ம என்ன பண்றோம் ஐவியை எக்ஸார் பண்றோம் எது கூட பண்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஐவி எக்ஸார் எது கூட பண்றோம் எனக்கு டிக்ரிப்ஷன்ல இருந்து என்ன அவுட் புட் கிடைக்குதோ அது சோ டிக்ரிப்ஷனோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த மாடியூலோட வேல்யூ இட் இஸ் நத்திங் பட் டிக்ரிப்ஷன் ஆஃப் கே கமா சி ஒன் சோ இதை ஜென்ரலைஸ்டா எழுதும் போது இட் இஸ் டிக்ரிப்ஷன் ஆஃப் கே கமா சி ஐ சோ இதான் என்ன
சேம் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே சேம் பிளாக் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆனால் கூட எனக்கு சேம் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம இங்கே ப்ராப்பகேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஐவி மாறுது ஒரு ஒரு டைம் ப்ராப்பகேட் பண்ணுறதுனால சேம் பிளாக் ரிப்பீட் ஆனால் கூட எனக்கு சேம் செட் ஆஃப் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைக்காது ஸோ இதில் இருக்கிற கீ பாயிண்ட்ஸும் இங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரெய்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மோடை பற்றி நெக்ஸ்ட் மோட்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ